ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎರಡು ಕೇರ್ಚನ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಠದ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ಅಥವಾ ಓಮ್ನ ನಿಯಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಧ ರೋಧಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಮ್ನ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ತಂತಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಹಕ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡನ್ನು ಎ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿ ಟು ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿ ಈ ಓಮ್ ಸ್ಲೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಓಮ್ ಸ್ಲೋವನ್ನು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಓಮ್ ಸ್ಲೋವನ್ನು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ
ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭವಾಂತರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಂಖ್ಯೆನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಹೆಚ್ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೋಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಳಿತು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೋಧಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ರೋಧ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ರೋಡ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜನರ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನರು ಅದನ್ನ ರೋಧವನ್ನ ಹೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ರೋಧ ಏನಿದೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಹಕ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾಹಕದ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಧ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಾರಿ
रो इज इक्वल टू सॉरी रोज सॉरी रो गिवस रोधशीलते और रेजिस्टिविटी वीडियो कवर कॉन्सेप्ट कवर आगे निम्बे डाउट कमेंट बॉक्स में तीस मत क्लास हेगो अदू कमेंट बॉक्स में तीस नन के निम्ब फीडबैक बे या नानी कंटिन्ूदाने नानू इंप्रूव मेने धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम